Vi befinner oss ute i Bålsta eh, hos Freimans tvätteri. Vi förser hotell och restauranger med eh, linne helt enkelt. Vi har funnits ungefär eh, lite över 22 år. Det började med att vår far Carlos hade en eh, kemtvätt ute i Vallentuna. Vi var där och hjälpte till helt enkelt eh, på helgerna. Vi var tvungna att gå dit och extra knäcka om vi skulle få lite pengar. Och på den vägen så lärde vi oss lite hur tvättprocess funkar och, och driva företag och så. Vi tog över någon gång där vid 2000-2001 och då låg vi ute i Vallentuna. Och vi ville ju verkligen liksom utmärka oss lite. Vi ville vara där starka tvätteriet och bli svanenmärkta. Och det var något som vi började sträva efter. Så för att kunna uppnå det så, så var vi tvungna att ja, bygga en ny anläggning. Så 2013 så flyttade vi hit till Bålsta och då var vi tvungna att konvertera vår, vår bränsle. Så vi hade, vad hade vi innan? E10 tror jag att det var. Och sen körde vi eldningssal i RME och sen ett senare steg då gick vi över till pellets. För vi ville bli fossilfria och vi ville fortsätta jobba med vårt miljöarbete och under den tiden så kom svanen också för de nya kriterierna och de kraven var mycket mycket tuffare och då ville vi göra den jättestora investeringen där 2019 dels också för att strypa kostnader helt enkelt. Ja, vi använder ångan till att värma upp våra maskiner helt enkelt och, och kunna producera ut eh, linnet. Ja, det var en jättestor utmaning eh, såklart eh, att övergå till att, att köpa en så stor och fin eh, automatiserad pelletspanna var en jättestor kostnad. Eh, så att vi var ju väldigt eh, skärrade liksom, och visste inte riktigt hur vi skulle ta oss an den, den utmaningen. Men... Men vi visste vart vi ville uppnå någonstans, liksom, vart vi ville komma, så att, eh, ja, det var tufft, men bra. Eh, jag och BKTK har ju varit med hela processen här, och speciellt Niklas där, han har ju varit med oss liksom, och, och hjälpt till och övertygat och, och liksom hjälpt med massa bitar runt omkring och än idag. Eh, så är jättetacksamt att, att ha BKTK på sin sida när det gäller så stor investering också. Vi var väldigt oroliga där i början eh, i och med att vi inte visste hur en sån här anläggning skulle funka och, och vad det fanns för risker. Men tack och lov så har vi inte haft något driftstopp än och är inte alls oroliga. Och nu när vi kan vår, vår anläggning så, så ser vi inga problem egentligen. Vi har alltid haft som fokus att vara det lilla kompletta tvätteriet. Eh, så att ta det här steget var ett jättestort kvitto på att vi var på väg mot, eh, mot, mot bättre tider och... Ja, att vi var på väg åt rätt håll helt enkelt. Eh, det jag skulle ge som råd är ju att såklart hoppa på eh, det här med tanke på hur världen ser ut nu och, och alla elkostnader som, som drar iväg och sådär. Eh, men, men samtidigt också så här, väldigt bra eh, sak att göra för att förstärka sitt varumärke och sitt miljöarbete. Nej, men satsningen har ju inneburit att vi har kunnat strypa våra förbrukningskostnader eh, och... Eh, kan betala av det här på mycket kortare tid än vad vi hade tänkt faktiskt. Eh, nej, vi ångrar ingenting med, med satsningen på pelletsvärlden. Möjligtvis att vi inte köpte en ännu större panna.